ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഗൈസിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കഷൻ നിർത്തിയത് പത്താം ക്ലാസ് പൊളിറ്റിക്സില് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യ സെഷൻ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ക്ലാസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ക്ലാസ് കാണാം കാരണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ സലീം കുമാർ പറയുന്ന പോലെ ലിങ്ക് ഓഫ് ദ ലിങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് തിങ്കിങ് കെയർഫുള്ളി അബൌട്ട് ദ ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് എ ഡെമോക്രസി ഈസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ഡെമോക്രസി ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഔട്ട്കംസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെമോക്രസിക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഗോഡ് ലൈക്ക് പരിവേഷം ഒന്നും കൊടുക്കരുത് അതിനെ നമ്മൾ സാധാ ഒരു ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം പറ്റണതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് ഡെമോക്രസിയിൽ ഫീൽ ചെയ്താൽ അത് ഡെമോക്രസിയുടെ മൊത്തം പ്രശ്നമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നാൽ എന്താണ് അതിനൊരു ആവശ്യമുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് പറ്റുള്ളൂ നമ്മളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പം അത് കേട്ടവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിൽ ബാക്കി സിറ്റീസൻസ് ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സിറ്റുവേഷൻ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗോളുകളൊക്കെ നേടേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തേൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എന്താണ് നമുക്ക് ഡെമോക്രസിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടബിൾ റെസ്പോൺസീവ് ആൻഡ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ദർ ആർ സം തിങ്സ് ദാറ്റ് ഡെമോക്രസി മസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് അപ്പോൾ ഡെമോക്രസി എന്തായാലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഡെമോക്രസി വി ആർ മോസ്റ്റ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ചൂസ് ദയർ റൂളേഴ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ വിൽ ഹാവ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ റൂളേഴ്സ് നമ്മൾ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ എന്തായാലും വേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് പീപ്പിൾ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ചൂസ് ദയർ റൂളേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ പിന്നെ അവരുടെ തോന്നിയ പോലെ ഭരണം നടത്തിയത് അതേപോലെ എന്തായിരിക്കണം പീപ്പിൾ വിൽ ഹാവ് ദ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ റൂളേഴ്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് സോ വെൻ എവർ പോസിബിൾ അതേപോലെ വെൻ എവർ പോസിബിൾ ആൻഡ് നെസസറി സിറ്റീസൺ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദം ഓൾ അവരെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ എന്താണ് വെൻ എവർ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം സിറ്റീസൺസിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഫോർ ദ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ഔട്ട്കം ഓഫ് എ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം ഇത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ ഗവൺമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദ സിറ്റീസൺ എന്നുള്ളത് അതാണ് ഈ കിടക്കുന്ന അക്കൗണ്ടബിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെമോക്രസിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് അക്കൗണ്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെ അടുത്താണ് എന്ത് റെസ്പോൺസീവ് ടു ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ദ സിറ്റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ റെസ്പോൺസീവ് അപ്പോൾ ഡെമോക്രസിയുടെ ഔട്ട്കമ്മിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് എന്ത് ഡെമോക്രസി അക്കൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് റെസ്പോൺസീവ് ടു ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ദ സിറ്റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ എന്തായാലും വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കണം റൂളേഴ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ അവരെന്തായിരിക്കണം തോന്നിയ പോലെ ഭരണം നടത്തിയത് ജനങ്ങൾക്ക് അവരിൽ മേലൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളോട് അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ
അതായത് സം പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഡെമോക്രസി പ്രൊഡ്യൂസസ് ലെസ് എഫക്റ്റീവ് ഗവൺമെന്റ് ചിലവർക്ക് എങ്കിലും എന്താവും എന്ത് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ഓ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെസ് എഫക്റ്റീവ് ഗവൺമെന്റിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമാണ് എന്ത് വഴി തെളിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ട്രൂ ദാറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൂളേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു ബോതർ അബൌട്ട് ദ ഡെലിബറേഷൻ ഇൻ അസംബ്ലി ഓർ വറി അബൌട്ട് മെജോറിറ്റീസ് ഇൻ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ അവരെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അവരെപ്പോഴും കമ്പാരിസൺ നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും പറയാം അപ്പുറമുള്ള നോൺ ഡെമോ അവിടെ രാജാവിൻ്റെ ഭരണം ഉള്ള കൊടുത്ത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊന്നും നോക്കണം ഒരു ചെറ വറ തീരുമാനം എടുത്താളെയും അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അവർ അവിടെ നടത്തുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരങ്ങനെ പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം കാരണം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളിവിടെ പോലെ പാർലമെൻറ്റിലെ ഈ പറഞ്ഞ ആലോചനകൾ അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല അവിടെ മെജോറിറ്റി അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമല്ല പബ്ലിക് ജനങ്ങൾ അതിനെതിരെ എന്ത് പറയുമെന്നുള്ളത് അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് ഫോം അഥവാ ഒരു മൊണാർക്കിയൽ ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അയാളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുകയും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നോക്കി കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് പറയുന്നത് ഈ ലെസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് നമ്മുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ലെസ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി നിരുത്തി ആലോചിച്ച് നോക്കി സോ ദേ ക്യാൻ ബി വെരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് വേണ്ട എഫിഷ്യൻ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വെരി ക്യുക്ക് ആയിട്ട് അവർ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു എഫിഷ്യൻ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഡെമോക്രസിയുടെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്താണ് ഇസ് ദ ഐഡിയ ഓൺ ഓഫ് ഡെലിബറേഷൻ ആൻഡ് നെഗോഷിയേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരും കൂടി കൂടി ആലോചന വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ജനറൽ കാര്യത്തിൽ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സം ഡിലേ എന്താണ് ഇസ് ബൗണ്ട് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് കാരണം ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്കഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ടൈമിൽ ഇരുന്ന് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഒരാളാണ് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ വേറെ ആരോടും ചോദിക്കാനില്ല അയാൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് വരാം പക്ഷെ കുറേ പേര് ഇന്ന് ചുറ്റി ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഐഡിയ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസ്കഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളാ സോ എന്താണ് ടൈം ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റിനെ ഇനഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത്ര സമയം കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് സമയത്തിൻ്റെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ലെറ്റ് എസ് തിങ്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇമാജിൻ എ ഗവൺമെന്റ് ദാറ്റ് മേ ടേക്ക് ഡിസിഷൻ വെരി ഫാസ്റ്റ് ഉദാഹരണം നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡെമോ നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ എടുക്കാം ബട്ട് ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് ഡെസിഷൻ ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് മൈ ദർ ഫോർ ഫേസ് പ്രോബ്ലംസ് പക്ഷെ അവർ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവണം എന്നില്ല അവർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു സംഭവമാവാം ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇനി ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് വിൽ ടേക്ക് മോർ ടൈം ടു ഫോളോ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ബിഫോർ അറൈവിങ് അറ്റ് എ ഡിസിഷൻ നമുക്കറിയാം പാർലമെന്റിലെ ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പലതവണ റീഡിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി അതവിടെ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിയമമായിട്ട് വരുന്നത് സോ ടേക്ക് മോർ ടൈം ഒരു വ്യക്തമായൊരു പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത് ബട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോളോഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഡിസിഷൻ മേ ബി ബോത്ത് മോർ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഇത് അത്രയും ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മിക്കവാറും എന്തായിരിക്കും അത് ജനങ്ങൾക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മോർ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ദാറ്റ് ഡെമോക്രസി പേസ് ഹബ്സ് ഓർത്ത് ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അത് എന്താവാനാ സാധ്യതയുള്ളൂ ജനങ്ങൾ
ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സോ ഒരു സിറ്റീസൺ ഹു വാണ്ട്സ് ടു നോ ഫോർ ഡിസിഷൻ വാസ് ടേക്കൺ ത്രൂ കറക്റ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ക്യാൻ ഫൈൻ ദിസ് ഔട്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ ഇപ്പൊ സിറ്റീസൺ നോക്കുകയാണ് ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണോ ഈ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്തതെന്ന് അയാൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ she has the right and the means to examine the process of decision making this is non transparency ennu parayunna ado valare transparent aanu adayidu nammada transparent nammal ingle biology il padichittana biology illama science subject il padichittana physics related aayad that is transparent material translucent material opaque material le transparent nu nokkiya nammal simple aayad example parayunna glass pole plain glass anga appo nammada parnu appo nokkiya full kaanan pattuna situation appo adana nammal transparent അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായ ഒരു നോംസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്താണ് ഡെമോക്രസി ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സിറ്റീസനെ ഡൗട്ട് തോന്നുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അയാൾക്ക് ഡൗട്ട് വന്നാൽ വേണമെങ്കിൽ വിവരാവകാശം അതായത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ സിറ്റീസൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ പറ്റി ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അതുണ്ട് നമ്മുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റിന് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദീസ് ഫാക്ടർ ഓഫൺ മിസ്സിംഗ് ഫ്രം നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ദർ ഫോർ വെൻ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെമോക്രസിയുടെ ഔട്ട്കംസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ടു എക്സ്പെക്ട് ഡെമോക്രസി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗവൺമെന്റ് ദാറ്റ് ഫോളോസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദ പീപ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഔട്ട്കംസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈസ് റൈറ്റ് ടു എക്സ്പെക്ട് ഡെമോക്രസി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗവൺമെന്റ് ദാറ്റ് ഫോളോ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദ പീപ്പിൾ അതായത് അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ ക്യാൻ ഓൾസോ എക്സെപ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഗവൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് ഡെവലപ്പ് എ മെക്കാനിസം ഫോർ സിറ്റീസൺ ടു ഹോൾഡ് ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് മെക്കാനിസം ഫോർ സിറ്റീസൺ ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അപ്പോൾ അതേപോലെ എന്തായിരിക്കണം സിറ്റീസണ് എന്ത് ചെയ്യണം ജനങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെക്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് ടു ഡെവലപ്പ് മെക്കാനിസം ഫോർ സിറ്റീസൺ ടു ഹോൾഡ് ദ ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ അതിനെതിരെ നോക്കാനും അതേപോലെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതായത് മെക്കാനിസം ഫോർ സിറ്റീസൺ ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വെൻ എവർ ദേ തിങ്ക് ഫിറ്റ് എന്നുള്ള കേട്ടോ ഔട്ട്കമ്മിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അക്കൗണ്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുത്തുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് കാണാവുന്ന രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഗവൺമെന്റൽ സീക്രസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ അപ്പുറത്തോട്ട് നോക്കണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്തോട്ട് നോക്കണ്ട് പറഞ്ഞതിൽ ഗവൺമെന്റ് പുറ സൈഡിലാണ് ഈ പബ്ലിക് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഭവം വാട്ട് നോസ് അബൌട്ട് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടും ഈ സൈഡിൽ വാട്ട് നോ വാട്ട് യു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അതായത് മിക്കവാറും ഗവൺമെന്റിന് നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയായിരിക്കും അതേസമയം പബ്ലിക്കിന് തിരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വളരെ പരിമിതമായിട്ടും ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതിനെ പറ്റി കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ ഇന്നത്തെ ഈ ഐ ടി യുടെ ഒക്കെ ഇത്രയധികം ഡെവലപ്പ് ആയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളെ പറ്റിയിട്ട് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എടുക്കാനുള്ള എത്ര വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ പണ്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഒരാളുടെ മറ്റേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് കിട്ടിയിട്ട് അയാളുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇറക്കാൻ കിട്ടുന്ന പോലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ എന്താണ് ബയോമെട്രിക് രേഖകളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കാൻ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന സംഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ കിട്ടും ഇത് അതേപോലെ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ കാണാം കാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് വാട്ട് ഹൗ ദ ഗവൺമെന്റ് നോസ് അബൌട്ട് ഈ ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിൽക്കുന്നത് റേഷൻ കാർഡ് വോട്ടർ ഐ ഡി
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫ് യു വാണ്ടഡ് ടു മെഷർ ഡെമോക്രസീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്കം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കുറച്ച് റിസൾട്ട് ഡെമോക്രസി നമ്മൾ ഡെമോക്രസി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകും ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മെഷർ ഡെമോക്രസീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്കം അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഔട്ട്കമ്മിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും പ്രാക്ടീസസും എന്തായിരിക്കണം അവിടെ കാണണം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ റെഗുലർ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫയർ എലക്ഷൻസ് അതേപോലെ ഓപ്പൺ ടു പബ്ലിക് ഡിബേറ്റ് ഓൺ മേജർ പോളിസീസ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഇ സിറ്റീസൻസ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷനിങ് അതായത് ഡെമോക്രസിയെ നമ്മൾ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്കമ്മിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസ് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള എലക്ഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഡിസിഷൻസിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റ്സ് വെക്കണം സിറ്റീസണിന് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി ദ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഷോ എം മേക്സ് ഇഡ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഔട്ട്കംസിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്ക രാജ്യങ്ങളെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെമോക്രസി ഹാവ് ഹാഡ് ഗ്രേറ്റർ സോറി ഡെമോക്രസി ഹാവ് ഹാഡ് ഗ്രേറ്റർ സക്സസ് ഇൻ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് റെഗുലർ ആൻഡ് ഫ്രീ ഇലക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിവിധ ഡെമോക്രസികളെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ പബ്ലിക് ഡിബേറ്റ് വെക്കുന്നതിലും മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് സക്സസ് ആണാനായിട്ട് പറ്റും ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഫോൾ ഷോർട്ട് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ പെയർ ചാൻസ് ടു എവരി വൺ ആൻഡ് ഇൻ സബ്ജക്ടിങ് എവറി ഡിസിഷൻ ടു പബ്ലിക് വോട്ട് അതായത് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഇലക്ഷനും നടത്തുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് ഡിബേറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫെയർ ചാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ് അതേപോലെ എല്ലാ പോളിസികളിലും ഡിബേറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അവിടെ ഡിബേറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീരുമാനങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രൊവൈഡ് എ ഫെയർ ചാൻസ് ടു എവരി വൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാലും അതും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ വെരി ഗെഡ് റെക്കോർഡ് വെൻ ഇറ്റ് കം ടു ഷെയറിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിറ്റിസൺ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് നോക്കിയാലും അവിടെയും ചില പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓൾ വൺ ക്യാൻ സേ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിജീംസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ എനി നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിജീംസ് ഇൻ ദീസ് റെസ്പെക്ട് അപ്പൊ ടോട്ടലി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഡെമോക്രസിയുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്കം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉണ്ട് താനും എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു തർക്കമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയുകയാണ് എന്ത് നോൺ ഡെമോക്രസികളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് റെജീമിൽ ഇതെല്ലാം ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ സബ്സ്റ്റൻറ്റീവ് ടേംസ് ഇറ്റ് മേ ബി റീസണബിൾ ടു എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം എ ഡെമോക്രസി ഗവൺമെന്റ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റൻറ്റീവ് ടു ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഈസ് ലാർജറി ഫ്രീ ഓഫ് കറക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ മേജർ കാര്യങ്ങളേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ നീഡിനും ഡിമാൻഡും അതേപോലെ തന്നെ കറപ്ഷനും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് ജനങ്ങളുടെ നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് പ്ലസ് ഒരു എക്സ്ട്രാ വന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് കറപ്ഷൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഡെയിലി തന്നെ ഇവിടെ കറപ്ഷനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നോക്കാം ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഈസ് നോട്ട് ഇംപ്രസീവ് ഓൺ ദീസ് ടു കൗൺസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ നീ
തുല്യാ തുല്യ അവസ്ഥയിലാണ് എന്നാലും ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എത്തിയത് എന്നാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാൾ എല്ലാവരെക്കാൾ കിടിലൻ നമുക്ക് ഡെമോക്രസി ആണെന്ന് പറയാം അതെന്താണ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്താ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊരു എലക്ഷൻ നടത്തി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഭരണത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇതെന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി സ്ലോ ആയിരിക്കും ലെസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും നോട്ട് ഓൾവേസ് വെരി റെസ്പോൺസ് ഓർ ക്ലീൻ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ബട്ട് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഈസ് പീപ്പിൾസ് ഓൺ ഗവൺമെന്റ് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്ത ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഗവൺമെന്റ് സൂപ്പർ ആണ് കിടലനാണ് കിടലോൽസ്കി ആണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് ആണെന്ന് പറയും കാരണം അവർ എലക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അത് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദർ ഈസ് ആൻഡ് ഓവർ വെൽവിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആൾക്കാരാണല്ലോ അല്ലാതെ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടോ നമ്മളറിയാത്ത ആൾക്കാരും ഒന്നും അല്ല ഭരണത്തിൽ ഒന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ലോകം മൊത്തം എന്ത് ഡെമോക്രസിനോട് ഇത്ര അധികം ഒരു താല്പര്യം സ്റ്റക്ക് കമ്പനി എവിഡൻസും ഇപ്പൊ താഴെ നമ്മൾ ഒരു സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ കൺട്രീസ് വിത്ത് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിജീംസ് ആസ് വെൽ ആസ് അതായത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ഡെമോക്രസിനോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പീപ്പിൾ വിഷ് ടു ബി റൂൾഡ് ബൈ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സിലക്റ്റഡ് ബൈ ദം ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് ജനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാൽ ഭരണപ്പെടാനാണ് ഇഷ്ടം ദ ഓൾസോ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഡെമോക്രസി ഈസ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ കൺട്രി അതേപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഡെമോക്രസി ആണ് അവരുടെ രാജ്യത്തിന് സൂട്ടബിൾ എന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഡെമോക്രസി ഈസ് എബിലിറ്റി ടു ജനറേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സപ്പോർട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഔട്ട്കം ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൺ ബി കിനോട്ട് അപ്പോൾ ഡെമോക്രസി ഇസ് എബിലിറ്റി ടു ജനറേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഡെമോക്രസിയിൽ ഉള്ളവരും എല്ലാത്തവരും ഡെമോക്രസി ആണ് അവർക്ക് സൂട്ടബിൾ എന്ന് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തോന്നിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡെമോക്രസിയുടെ ആ ഒരു എബിലിറ്റി തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഔട്ട്കംസിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഡെമോക്രസിയുടെ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കണം റെസ്പോൺസീവ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു ലെജിറ്റീവേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കണം ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഫ്രീ ഫയർ എലക്ഷൻസ് അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടബിൾ റെസ്പോൺസീവിന്റെ കീഴിലൊക്കെ വരും അതായത് റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രീ ഫയർ എലക്ഷൻ നടത്തണം ഓപ്പൺ ഫയർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇത് നടത്തണം നമ്മുടെ എന്ത് ഡിബേറ്റ്സ് നടത്തണം ജനങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഫ്രീ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആയിരിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നു പക്ഷേ മേജർ ഔട്ട്കംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസീവ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടബിൾ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ശ്രീലങ്ക പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ള അവിടെ ഡെമോക്രസി പ്രിഫറബിൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ശതമാനമാണ് ഈ സൗത്ത് റീജിയൻസിൽ ബെറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഓക്കെ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ നോക്കിയാൽ പാകിസ്ഥാനിലാണ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ബെറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് കാരണം അവിടെ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള നടന്നിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഈ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ അവിടെ ഇമ്രാൻഖാൻ്റെ പാർട്ടി എന്നാണ് അവിടെ ഇന്നേ വരെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഫുൾ ടൈം അങ്ങേരുടെ അപ്പം ഫൈവ് ഇയർ അവർ തികച്ചിട്ടില്ല ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇമ്രാൻഖാൻ എന്ത് ചെയ്തു രാജിവെച്ച് പോവുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് സംഭവം ഇനി നമ്മളിവിടെ ചോദ്യമുണ്ട് സോ ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്കം ഓഫ് എ ഡെമോക്രസി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെമോക്രസി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡെമോക്രസിയുടെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെമോക്രസി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കർഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദീസ് മെന്റൽ ജിംനാസ്റ്റിക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഈ കാരണം തല കുത്തി പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഡെമോക്രസി ഈസ് എ ബെറ്റർ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻ കമ്പയർ ടു നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്തിന്റെ